হ্যাঁ আজকে শুধু একটা স্টাইল নিয়ে আমরা কাজ করব সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল বা কম্পাউন্ড থেকে সিম কমপ্লেক্স ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য সেই স্টাইলটা হচ্ছে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি আগে প্রথম সেন্টেন্সটা তোমাদের সামনে পড়ি শি কামস হিয়ার টু হেল্প মি এখানে লক্ষ্য করো যে টু হেল্প এটা একটা ইনফিনিটিভ গ্রামারে ইনফিনিটিভ একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম ইনফিনিটিভ এখানে আরও কিছু ইনফিনিটিভ আছে উদাহরণস্বরূপ টু গো টু সি টু ডিগ টু দিয়ে একটা ভার্ব বসিয়ে দিলে তাকে আমরা বলি ইনফিনিটিভ তাহলে এখানে ইনফিনিটিভ যখন সিম্পল সেন্টেন্সে থাকে তাকে যখন আমরা কমপ্লেক্স করব তো কমপ্লেক্স করার সময় আমাদের একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয় সেটা হচ্ছে সো দ্যাট দুই শব্দ মিলে একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড এবং সো দ্যাটের সাথে সো দ্যাট স্ট্রাকচারে যেখানে সো দ্যাট আমরা ব্যবহার করব সেখানে সামনের দিকে আমাদেরকে মে মাইট প্রেজেন্ট টেন্স হলে মে পাস্ট টেন্স হলে মাইট এই ভার্বগুলো ইউজ করতে হয় টেন্সের ওয়ার্ডগুলো আর যখনই তাকে আমরা কম্পাউন্ড করতে চাইব তখন লিঙ্কিং ওয়ার্ড যেটা ছিল সো দ্যাট সেই লিঙ্কিং ওয়ার্ড চেঞ্জ করে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের জন্য লিঙ্কিং ওয়ার্ড দিব অ্যান্ড যেমন এখানে অ্যান্ড এবং মে মাইট এগুলো চেঞ্জ করে প্রেজেন্ট টেন্স হলে ওয়ান্ট ওয়ান্টস এগুলো দেব পাস্ট টেন্স হলে ওয়ান্টেড দেব এবার আসো আমরা একটু চেঞ্জ করে ফেলি শি কামস হিয়ার টু হেল্প মি এটাকে সিম্পল সেন্টেন্স আমি শর্ট করে এখানে লিখেছি তাকে এখন আমরা কমপ্লেক্স করব তো কমপ্লেক্স করার জন্য প্রথমত শি কামস হিয়ার ইনফিনিটিভের আগ পর্যন্ত যেটুকু আছে হুবহু একইভাবে লিখব কোনো চেঞ্জ করতে হবে না যেখান থেকে ইনফিনিটিভ সেখান থেকে আমাদের কাজ শুরু তো ইনফিনিটিভের করে যেহেতু আমি কমপ্লেক্স করছি কমপ্লেক্স করার জন্য আমাকে লিঙ্ক ইউয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে সো দ্যাট যেমন এখানে আছে সেই নতুন করে লিঙ্ক ইউয়ার্ড দিলাম সো দ্যাট সো দ্যাট লিঙ্ক ইউয়ার্ড দেওয়ার পরে সব সময়ের জন্য মনে রাখতে হবে যখন কোনো লিঙ্কিং ওয়ার্ড দিব তারপরে একটা সাবজেক্ট আমাকে দিতে হবে যেমন উপরে কোনো সাবজেক্ট ছিল না আমাকে নতুন করে একটা সাবজেক্ট দিতে হয়েছে আগের সাবজেক্টের সাথে ম্যাচ করে সাবজেক্ট দেওয়ার পরে যেমনটি করে এখানে লেখা আছে সো দ্যাট স্ট্রাকচার আমরা মে মাইট ব্যবহার করব এটা যেহেতু দেখছি কাম সেটা প্রেজেন্ট টেন্স সেই জন্য আমি এখানে মে ব্যবহার করলাম তারপরে হেল্প মি আমার এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল আর এই সেন্টেন্সটাকে যখন আমরা কম্পাউন্ড করতে যাইব তখন লিঙ্কিং ওয়ার্ড যেটা ছিল সো দ্যাট সেটা চেঞ্জ করে নতুন লিঙ্কিং ওয়ার্ড আসবে অ্যান্ড এবং এটাও যেহেতু লিঙ্কিং ওয়ার্ড এটার পরও সাবজেক্ট যথারীতি থাকছে আর আমাদের এখানকে নিচে যে স্ট্রাকচার অ্যান্ডের সাথে আমরা এখানে মে মাইট ব্যবহার করব না ওয়ান্ট ওয়ান্টেড ব্যবহার করব তো সেই হিসাবে মে চেঞ্জ হয়ে ওয়ান্টস হলো প্রেজেন্ট টেন্সের জন্যে সাথে টু ওয়ান্টস টু হেল্প মি আমাদের এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে গেল তো যে কোনো চেঞ্জের ক্ষেত্রে যখনই আমরা দেখব যে সিম্পল সেন্টেন্সে ইনফিনিটিভ যদি থাকে তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা কমপ্লেক্সে সো দ্যাট এবং কম্পাউন্ডে অ্যান্ড এই স্টাইলটা ফিক্সড এটা আমরা মনে রাখব এখানে একটু কথা বলে রাখি প্রথম সেন্টেন্সটা সিম্পল কেন সিম্পল তা একটু বলে রাখি যে এখানে একটা টেন্সার ওয়ার্ড হচ্ছে কামস তার সাথে একটা সাবজেক্ট আছে সি আর কোনো টেন্সার ওয়ার্ড এখানে নেই হেল্প যে ভার্বটা এটা টেন্স প্রকাশ করছে না কারণ এটার আগে আছে টু এটার আগে কোনো সাবজেক্ট নেই যেটা টেন্স প্রকাশ করে সেটার আগে সাবজেক্ট থাকবে আর সবচেয়ে বড় কথা টু হেল্প এটা একটা ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভের কোনো টেন্স হয় না প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স কিছুই প্রকাশ করে না ইনফিনিটিভ এবং এই এক নম্বর সেন্টেন্সে কোথাও কোনো লিঙ্কিং ওয়ার্ড নেই যে সেন্টেন্সে একটা মাত্র টেন্সার ওয়ার্ড একটা মাত্র সাবজেক্ট থাকে সেই সেন্টেন্সকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স বলে থাকি সেই অর্থে প্রথম সেন্টেন্সটা সিম্পল সেন্টেন্স আর দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা এখানে দুইটা টেন্সার ওয়ার্ড আছে একটা কামস আর একটা আছে মে হেল্প এবং প্রত্যেকটা টেন্স ওয়ার্ডের জন্য একটা করে সাবজেক্ট আছে সি আবার এই সাবজেক্ট এখানে সি এবং বাড়তি একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড আছে যেহেতু এটাতে দুটো টেন্সের ওয়ার্ড আছে সুতরাং এটা অবশ্যই সিম্পল সেন্টেন্স না এটা কি কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড দুটোর মধ্যে একটা হবে 
তার আগে তিন নম্বর সেন্টেন্সটা দেখে নেই এখানে টেন্সার ওয়ার্ড কামস এখানে টেন্সার ওয়ার্ড ওয়ান্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে শি কামস হিয়ার সো দ্যাট শি মে হেল্প মি শি কামস হিয়ার অ্যান্ড শি ওয়ান্টস টু হেল্প মি এই দুটো সেন্টেন্সের প্রত্যেকটাতে ডাবল ডাবল সাবজেক্ট ডাবল ডাবল টেন্স ওয়ার্ড আছে তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সের কোনোটাই সিম্পল না এটা একটা কমপ্লেক্স একটা কম্পাউন্ড তো কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডকে আলাদা করার জন্য কম্পাউন্ড সেন্টার জন্য হচ্ছে অ্যান্ড একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের জন্য সো দ্যাট লিঙ্কিং ওয়ার্ড এই লিঙ্কিং ওয়ার্ড থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে নিচের একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স উপর একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো আশা করি তোমাদের বুঝে আসছে এবার আমরা দুই নম্বর সেন্টেন্সে যাই দুই নম্বর সেন্টেন্সটা এক নম্বর সেন্টেন্সের হুবহু রূপ কোনো পার্থক্য নেই শুধু এখানে ছিল প্রেজেন্ট টেন্স কামস 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 এই ক্ষেত্রে আমরা পাস্ট টেন্স ব্যবহার করেছি কেইম 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 এবং পাস্ট টেন্স ব্যবহার করার কারণে সো দ্যাট যথারীতি ঠিক আছে যেখানে আগে মাইট মেয়ে বসিয়েছিলাম সেখানে এখন মাইট বসালাম এই যে মেয়ের জায়গায় মাইট আর যেটা ওয়ান্টস ছিল সেটা হয়ে গেল ওয়ান্টেড এই পাস্ট টেন্সের কারণে আর এখানে যে ইনফিনিটিভ তো আগের মতো ইনফিনিটিভের তো কোনো টেন্স হয় না যার কারণে এটার কোনো চেঞ্জ হবে না হেল্পের সাথে এখানে ইডি বসানো যাবে না এই একই রকম এবার আসো তিন নম্বর সেন্টেন্সটা তুমি যদি আমরা যদি খেয়াল করি তিন নম্বর সেন্টেন্সটা যদি আমি পড়ি প্রথমে দেয়া আছে নিড এটা একটা প্রেজেন্ট টেন্স টেন্সের ওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে ওয়ান্ট এটাও একটা টেন্সের ওয়ার্ড এটাও প্রেজেন্ট টেন্স ওয়ান্টের জন্য সাবজেক্ট হচ্ছে উই নিডের জন্য সাবজেক্ট হচ্ছে উই যেহেতু এখানে দুটো টেন্স ওয়ার্ড রয়েছে সুতরাং এই সেন্টেন্সটা সিম্পল সেন্টেন্স না এটা হয় কমপ্লেক্স না হয় কম্পাউন্ড তো আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ড দেখছি অ্যান্ড যেহেতু লিঙ্কিং ওয়ার্ড অ্যান্ড সুতরাং এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো এটাকে এখন আমরা কমপ্লেক্স করতে হবে এই ওয়ান্ট টু দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা কমপ্লেক্স করার জন্য ওয়ান্টস টু কে পরিবর্তন ওয়ান্টকে পরিবর্তন করে আমাদের লিখতে হবে মে আগে যেমনটি করেছিলাম একটু বলে রাখি এখানে কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স করার জন্য মূলত সাবজেক্ট চেঞ্জ হবে না টেন্সের ওয়ার্ড কম্পাউন্ডে যেমন দুইটা টেন্সের ওয়ার্ড আছে কমপ্লেক্সেও টেন্সের ওয়ার্ড দুটোই থাকবে নিড শুধু টেন্সের ওয়ার্ডটা ওয়ান্ট চেঞ্জ হয়ে মে হবে কিন্তু টেন্সের ওয়ার্ড দুটো ঠিকই আছে আর লিঙ্কিং ওয়ার্ড ছিল অ্যান্ড অ্যান্ড চেঞ্জ হয়ে নতুন লিঙ্কিং ওয়ার্ড হবে সো দ্যাট সো দ্যাট যাতে করে উই নিড এই কম্পাউন্ডে ছিল উই নিড ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু ডেকোরেট এ প্লেস এখানে হচ্ছে উই নিড ফ্লাওয়ার্স সো দ্যাট উই মে ডেকোরেট এ প্লেস আর সিম্পল করব এবার সিম্পল করার জন্য আমরা জানি যখনই কমপ্লেক্সের মধ্যে সো দ্যাট স্ট্রাকচার থাকে তখন সিম্পল করতে গেলে ইনফিনিটিভ আসবে কোনো লিঙ্কিং ওয়ার্ড থাকবে না আমি করে ফেলি আগে পরে বোঝানোর চেষ্টা করি প্রথমে যেমন উই নিড ফ্লাওয়ার্স এটুকু যেভাবে আছে এইভাবে সব ঠিকঠাকভাবে আছে এবার লিঙ্কিং ওয়ার্ড যেখানে আছে লিঙ্কিং ওয়ার্ড এটা হোক আর এটা হোক যেটাই হোক লিঙ্কিং ওয়ার্ড যেখানে আছে সেখান থেকে আমাদের কাজ শুরু তা আমরা জানি যে সিম্পল সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট একটা টেন্সের ওয়ার্ড থাকে আর সামনে কোনো সাবজেক্টও থাকবে না টেন্সের ওয়ার্ডও থাকবে না থাকবে একটা ইনফিনিটিভ তো ইনফিনিটিভ টু গো টু সি টু ডিগ আমাদের জন্য এখানে ইনফিনিটিভ টু এর সাথে এই ডেকোরেট শব্দটা দিব ডেকোরেট মানে এটা একটা ভার্ব সাজসজ্জা করা টু ডেকোরেট এই ইনফিনিটিভ দিলাম আর বাকিটুকু দিয়ে দিলাম এখন এই যে লাস্ট যে সেন্টেন্সটা এখানে উই নিড ফ্লাওয়ার্স টু ডেকোরেট এ প্লেস এই সেন্টেন্সটার মধ্যে একটা মাত্র টেন্সার ওয়ার্ড হচ্ছে নিড আর একটা মাত্র সাবজেক্ট উই কোনো লিঙ্কিং ওয়ার্ড দিয়ে নেই এবং অন্য কোনো টেন্সার ওয়ার্ড নাই টু ডেকোরেট কোনো টেন্স বোঝাবে না কারণ এটার আগে টু আছে সুতরাং তিন নম্বর সেন্টেন্সটা সিম্পল সেন্টেন্স হলো তাহলে কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্স করার জন্য শুধু লিঙ্কিং ওয়ার্ড চেঞ্জ করাটাই প্রধান কাজ অন্য কাজ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এখানে ওয়ান্ড চেঞ্জ করে শুধু মে লিখতে হবে কিন্তু সিম্পল করতে গেলে অনেক কিছুই বাদ দিতে হচ্ছে আমাদের অনেক কিছু কারণ সিম্পলে মাত্র একটা সাবজেক্ট একটা টেন্সার ওয়ার্ড থাকবে সামনে আর কোনো সাবজেক্ট এবং টেন্সার ওয়ার্ড থাকবে না কোনো লিঙ্কিং ওয়ার্ড থাকবে না তো ধন্যবাদ এবার আসি চার নম্বরে চার নম্বর সেন্টেন্সটাও একই রকম এখানে আবার বট আগে সেন্টেন্সটা পড়ি হি বট এ নিউ হাউস টু লিভ ইন পিস এখানে ইনফিনিটিভ দেখা যাচ্ছে টু লিভ যেহেতু ইনফিনিটিভ দেখা যাচ্ছে এটাকে কমপ্লেক্স করতে গেলে অবশ্যই আমাকে সো দ্যাট ব্যবহার করতে হবে 
এবং কম্পাউন্ড করতে গেলে আমাকে অ্যান্ড ব্যবহার করতে হবে এটা প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এক নম্বর সেন্টেন্সটা একটা মাত্র টেন্সের ওয়ার্ড আছে বট এটা পাস টেন্স এবং এটার একমাত্র সাবজেক্ট হচ্ছে হি এবং এখানে ইনফিনিটিভ আছে কোনো লিঙ্কিং ওয়ার্ড নেই আর কোনো টেন্সের ওয়ার্ড নেই তো সহজে বুঝতে পারছি এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স এটাকে কমপ্লেক্স করার জন্য প্রথমে ইনফিনিটিভ অংশ পর্যন্ত হি বট এ নিউ হাউস যেভাবে সেভাবে লিখব একটা সাবজেক্ট লিখলাম হি একটা টেন্সের ওয়ার্ড লিখলাম বট আগের মতো করে লিখলাম অ্যান্ড যেখানে ইনফিনিটিভ সেখান থেকেই আমাদের কাজ শুরু যেমনটি আগেও বলেছি তো কমপ্লেক্স যখন করব এই কমপ্লেক্সের জন্য লিঙ্কিং ওয়ার্ড হচ্ছে সো দ্যাট আমরা উপর নিচে দেখতে পাচ্ছি চারটা আমি রেখেছি এই যে কমপ্লেক্সের জন্য লিঙ্কিং ওয়ার্ড হচ্ছে সো দ্যাট তো সেই হিসাবে ইনফিনিটিভ যেখানে সেখানে নতুন করে লিঙ্কিং ওয়ার্ড দিলাম সো দ্যাট আর আগের মতো করেই মনে রাখছি লিঙ্কিং ওয়ার্ড দেওয়ার পরেই আমাকে একটা সাবজেক্ট দিতে হবে এবং এই সাবজেক্টটা আগের সাবজেক্টের সাথে ম্যাচ করে দেব আর কমপ্লেক্সের জন্য টেন্স ওয়ার্ড এখানে হবে মাইট এটা পাস টেন্স বট একটা পাস টেন্স যার কারণে মাইট বসিয়েছি যদি প্রেজেন্ট টেন্স হতো মে যদি যদি বাই হতো তাহলে আমরা মে বসাতাম যা হোক আর বাকি কোনো চেঞ্জ নেই এখন যখন এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করব তখন যেভাবে আমি যদি সিম্পল থেকে কম্পাউন্ডে আসি তাহলে সিম্পলে হাউস পর্যন্ত যেভাবে আসে সেভাবে লিখব লিখে যেখান থেকে আমার ইনফিনিটিভ সেখান থেকে ঘটনা আমার শুরু তো কম্পাউন্ড করার জন্য তার লিঙ্কিং ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ড বসালাম আর আমরা জানি লিঙ্কিং ওয়ার্ডের পরেই একটা সাবজেক্ট বসাতে হয় আগের সাবজেক্টের সাথে ম্যাচ করে হি এর সাথে হি ম্যাচ করে লিখলাম তারপর একটা টেন্সার ওয়ার্ড দিতে হয় এবং কম্পাউন্ডের জন্য টেন্সার ওয়ার্ডটা হচ্ছে ওয়ান অথবা ওয়ানটেড তো যেহেতু এটা পাস টেন্স বট সেই জন্য ওয়ানটেড দিলাম তো এই দিয়ে আমার এটা কম্পাউন্ড হয়ে গেল সিম্পলটা ছিল হি বট এ নিউ হাউস টু লিভ ইন পিস কমপ্লেক্স হলো হি বট এ নিউ হাউস সো দ্যাট হি মাইট লিভ ইন পিস আর কম্পাউন্ড হলো হি বট এ নিউ হাউস অ্যান্ড হি ওয়ান্টেড টু লিভ ইন পিস তো এভাবে করে আমরা আসলে এই সো দ্যাট স্ট্রাকচারের যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো সেগুলোকে কম্পাউন্ড এবং সিম্পল করতে পারি সো দ্যাটের সাথে কম্পাউন্ডের জন্য কানেক্টেড হচ্ছে অ্যান্ড এবং বাড়তি ভার হচ্ছে ওয়ান্ট ওয়ান্টেড আর সিম্পলের জন্য এই অ্যান্ড ওয়ান্ট ওয়ান্টেড সো দ্যাট মে মাইট এসব কিছুই থাকবে না নতুন করে একটা ইনফিনিটিভ আসবে ইনফিনিটিভ আসবে টু প্লাস ভার আর শেষ করার আগে আরেকবার মনে করিয়ে দিই ইনফিনিটিভ কিন্তু কোনো টেন্স বোঝাবে না এটা প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স কিছুই হয় না আর যখনই আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের পরিবর্তন করব টেন্সের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে খেয়াল রাখতে হবে সিম্পল সেন্টেন্সে একটা মাত্র টেন্স ওয়ার্ড থাকবে কোনোভাবেই একাধিক টেন্স ওয়ার্ড হবে না যেমন এখানে শুধু কেম এটাই টেন্স ওয়ার্ড এখানে শুধু এই যে সিম্পল যেটা সেখানে শুধু নিড এটাই টেন্সের ওয়ার্ড আর কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডে ডাবল ডাবল টেন্স ওয়ার্ড থাকবে ডাবল ডাবল টেন্স ওয়ার্ড থাকবে যেমন এখানে মে একটা টেন্স ওয়ার্ড কামস আর একটা টেন্স ওয়ার্ড হুম এখানে ওয়ান্স একটা টেন্স ওয়ার্ড এখানে কামস আর একটা টেন্স ওয়ার্ড কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে ডাবল ডাবল টেন্স ওয়ার্ড থাকবে ডাবল ডাবল সাবজেক্ট থাকবে লিঙ্কিং ওয়ার্ড দু জায়গায় দু রকমের হবে কমপ্লেক্স ইস সো দ্যাট কম্পাউন্ডে অ্যান্ড তো এইরকম সেন্টেন্সগুলো তোমরা বই থেকে আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে ধীরে ধীরে করতে করতে তুমি দেখতে পাবে যে আসলে কাজগুলো অনেক সোজা যারা প্র্যাকটিস করবে তারা পারবে প্র্যাকটিস না করলে তুমি পিছনেই পড়ে থাকবে তো সবাইকে ধন্যবাদ